ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ എൻ ടി പി സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സി ബി ടി വൺ എക്സാമിന് ഉള്ള മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിലബസ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ ആണിത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ ടോപ്പിക് വൈസും ഓരോ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട് പി ഡി എഫ് ഉടനെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കും ബി ബി മോഹൻ ഡോട്ട് കോം അതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആകുക അതിൽ നോട്ട്സ് നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ആർ ബി ജെക്ക് തന്നെ നമുക്കറിയാം ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിന്റെ പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് സി ബി ടി ടൂവിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് സി ബി ടി ടൂവിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാമിന് അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രോസർ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കോം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസി എന്ന ചാനലിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്പർ ഞാനിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം റെയിൽവേയുടെ എക്സാമിന് നമുക്ക് രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൽ വരും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷും ഒന്ന് മലയാളവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടും ഉള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്നും പേരുണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്ക് നിസർഗ സംഖ്യകൾ എന്നും പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അതായത് എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അല്ലാണ്ട് പൂജ്യം മുതൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ മുതൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ അപ്പൊ കൗണ്ടിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി തുടക്കത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവയെ അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്താണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയി മാറി ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ എടുത്തു ആ സംഖ്യയെ രണ്ടു കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈസിബിൾ ബൈ അല്ലെ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് റിമൈൻഡർ അഥവാ ശിഷ്ടം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം ഉണ്ടാവരുത് അതാണ് നിശേഷം ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുക നിശേഷം ഹരിക്കുക ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ പോകും ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ട് കൂട്ടി 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 പോകും ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഒറ്റ
അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യ നമുക്ക് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ആ സംഖ്യ കിട്ടും അതാണ് ആ സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവാൻ സാധിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ അതേ സംഖ്യയും പിന്നെ ഒന്നും അതിവിടെ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ അതേ സംഖ്യയും പിന്നെ എന്തും കൂടിയുണ്ട് ഒന്നും ഒന്നും മാത്രം വന്നാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഘടകങ്ങൾ അതേ സംഖ്യയും ഒന്നും മാത്രം വന്നാൽ അത് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അപ്പം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അഭാജ്യ സംഖ്യയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് രണ്ട് കിട്ടില്ല ഈ രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒന്ന് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ ഘടകങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഘടകങ്ങൾ എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് ആ ഒരു സംഖ്യയും ദ സെയിം നമ്പർ ആൻഡ് വൺ മാത്രമാണ് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തതാണ് ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒന്നിന് മുകളിലുള്ള അവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് മുകളിലുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അല്ലാത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതാണ് എന്ത് ഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ ഒന്നിന് മുകളിലുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകളല്ലാത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് പക്ഷെ നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അഥവാ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നിന് മുകളിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഭാജ്യ സംഖ്യയിൽ പെടൂല അതുപോലെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിലും പെടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭാജ്യ സംഖ്യയിലോ അഭാജ്യ സംഖ്യയിലോ പെടില്ലാത്തതാണ് എന്ത് വൺ വൺ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ആൻഡ് ഓൾസോ നോട്ട് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഭാജ്യ സംഖ്യകളും അഭാജ്യ സംഖ്യകളിലും ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ് രണ്ടാണ് ഇനി ഒരേ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ഒരേ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ പ്രൈം നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നതും രണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ അടുത്തതാണ് കോ പ്രൈം കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എടുത്തു ആ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം നമുക്കറിയാം എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും എൽ സി എം എന്ന് വെച്ചാൽ ലഘുതമ സാധാരണ ഘടകം ലസാഗു അതാണ് എൽ സി എം എന്ന് വെച്ചാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇനി ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ അതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം അത് ഒന്നാണ് അതായത് ഒരു ഘടകം പോലും അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ടില്ല ഒന്ന് മാത്രമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യകളെ കോ പ്രൈം എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും നമ്മളിപ്പോ എച്ച് സി എഫ് കാണുവാണെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും മൂന്നിനെയും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് ഒന്നായാൽ ആ സംഖ്യകളെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു കോ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ വൺ ആയാൽ ആ സംഖ്യകളെ കോ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് കോമാ മൂന്ന് അതൊരു കോ പ്രൈം ആണ് അതുപോലെ നാല് കോമാ അഞ്ച് അത് കോ പ്രൈം ആണ് അതുപോലെ ഏഴ് കോമ ഒമ്പത് ഓക്കെ അത് രണ്ടും എന്താണ് ഒരു കോ പ്രൈം ആണ് അങ്ങനെയാണ് കോ പ്രൈംസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളാണ് റോമൻ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ സംഖ്യകൾ ഈ റോമൻ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മളിങ്ങനെ ബൈനറിയുടെ അടിസ്ഥാനം രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഏഴാണ് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഐ ഇങ്ങനൊരു സിമ്പൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തെന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തെന്നാണ് വൺ എ
ഏതാണ് എയ്റ്റ് ദൻ നയൻ ദൻ ടെൻ ഇലവൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പോകുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് റോമൻ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ബൈനറി സംഖ്യകൾ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ഈ ബൈനറി നമ്പേഴ്സിന്റെ ബേസ് അഥവാ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് രണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇനി ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് ബൈനറി സംഖ്യകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്തതാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സംഖ്യകൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഹെക്സാ ഡെസിമലിന്റെ ബേസ് എത്രയാണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പതിനാറ് പതിനാറാണ് അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തന്നെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് പി ബൈ ക്യു എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കണം ഒരു നമ്പറിനെ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറിനെ കൂടാതെ ഈ പിയും ക്യൂവും ആ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഇൻഡീജർ ആയിരിക്കണം ഇൻഡീജർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് വാല്യൂ വരും സീറോയും വരും പോസിറ്റീവും വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതെല്ലാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്നതായിരിക്കണം പിയും ക്യൂവും പിന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് സീറോ ആകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലും അതുപോലെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലും ഇത് വരും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് പി ബൈ ക്യൂ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടു ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ ത്രീ ബൈ ഫോർ അതുപോലെ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ അതൊരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തില് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പറാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പറയില്ലേ പൈ പൈയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ ആണോ ഇറാഷണൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറാഷണൽ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് അടുത്തത് അഭിന്നകങ്ങൾ അതാ ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് അഭിന്നകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് പി ബൈ ക്യൂ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തത് അതാണ് എന്ത് അഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റൂട്ട് ടു അതുപോലെ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് സെവൻ അതൊക്കെ എന്താണ് അഭിന്നകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് ഇതിനകത്തും പിയും ക്യൂവും ഐ ഡി എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ പി ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരും പക്ഷെ ഇതിൽ ഈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ബട്ട് അഭി ഇങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യയായിട്ട് രണ്ടും ഇൻഡീജർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതാണ് അഭിന്നകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു രണ്ട് കുറച്ച് ഒരു അല്ല കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാം സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും ആദ്യത്തെ നൂറ് എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് അങ്ങനെ പോയി 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 പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അതുവരെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എത്ര നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മാണ് കാണാൻ പറയുന്നത് തുകയാണ് കാണാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആ അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് എണ്ണത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ എൻ എന്ത് സാധ്യത അൻപത് ഓക്കെ ഇനി സമോ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് അവിടെ വരുന്നത് ഇതാണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സം ഓഫ് ദ ക്യൂബ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ വരുന്നത് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂബ് പ്ലസ് അങ്ങനെ എക്സെട്ര വന്ന് എൻ ക്യൂബ് വരെ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹോൾ സ്ക്വയർ എൻ ഇൻ അതായത് എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടുവിനും സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു
അതായത് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പത്ത് സംഖ്യകളുടെ സംയോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അത് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസും ഈ ഒരു സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തുവെക്കുക അടുത്ത ലെസണുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അപ്പം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും എല്ലാം അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്